karıcığım. Bir tanem. Canım karıcığım. Bir tanem arıyorum. Efendim bir tanem. Tamam hayatım. Aldı, aldım ilaçlarımı. Aldım karıcığım. Aldım bir tanem. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi bekliyoruz. Bay bay. Bir tanem ya. Nasıl düşünür kocasını ya? Senin telefonun canım karıcığım bir tanem diye mi çalıyor? Evet. Beni aradığın zaman öyle çalıyor. Ne güzel değil mi? Hadi sen ara. Sen ara. Sen ara. Bak sen arayınca nasıl çalıyor? Ara ara. Ara bir. Ara. En iyi dostum. Alo. En iyi dostum. Haluk arıyor. Ay çok güzel ama ya. Zer olsun oğlum sen. Ne alakası var abicim ya? Telefon bana kimin aradığını söylüyor. Ne var bunda sen de yap. Ne güzel ya. Bak onun telefonu herkese haykırıyor karısının ne kadar sevdiğini. Ne kadar romantik. Keşke sen de yapsın. Çünkü o zero. Allah Allah ne alakası var ya? ya karımı sevdiğim herkese haykıracağım tabii ki. Bundan daha doğal, daha güzel ne olabilir ki? Meltem sen de nasıl kayıtlı? Alo. Ben senin telefonunda nasıl kayıtlıyım? Meltem. O kadar. Ee, sen de çok duygusuzsun be abicim ya. Vallahi yani. Uh, sen de zer olsun. Allah Allah. Orada çaldığı zaman adı yazıyor. Okuman yok mu senin? Ne? Al bak. Senin yüzünden şimdi... Yeni sistem annesi geldi. <gülüyor> Yeni sistem aynı sana benziyor Haluk. Çözmek kolay değil. Açık uçlu. Aynı senin gibi. Ya artık sorunların hepsi açık uçlu olacakmış. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar ya. Ne demek açık uçlu soru? Evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik yazılı soru tipidir. Açık uçlu soruda soruyu cevaplayanın duygu ve düşünceleri ne? Aç parantez, analiz, sentez, değerlendirme yetenekleri, kapa parantez. Ulaşılmak istenir. Ana ezberlemişler. Sen hepsini ezberledin mi? Tabii ki ezberledim. Hep biz ezberledik. Ezberlemek zorundayız. Çocuklarımızın geleceği buna bağlı Haluk. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok yoruma açık bir şey değil mi? Ha? Yani açık uçlu soruların bizden fazla cevabı olabilir. Çocukların kağıtlarını nasıl değerlendirecekler? En büyük sorun da bu zaten Meltemcim. Sorun ölçme ve değerlendirmede. Yani birden fazla doğru cevap olabilir. E, test sistemi de sorunluydu. Çocuklar konuları doğru dürüst öğrenmeden... ...en doğru cevabı tahmin etmeyi öğreniyorlardı. İyi de en azından değerlendirmesi kolaydı. Hak geçmiyordu. Ayrıca yani ülkenin her yerinden bütün çocuklar aynı sınava giriyordu... ...ve bütün okulları kazanma imkanına sahiplerdi. Gene olur canım. Fırsat eşitliği olmayan sınav mı olur? Merak etmeyin düzelir. Ay Haluk keşke çocukların ödevinde sen de olsaydın. Yani biraz empati yapmayı öğrenirdin. Anlardım bizi. Ya ben bu empati beceremiyorum. Mesela kaç defa zero erkek olmak istedim. Ama olmuyor. Bir türlü olamıyorum. <gülüyor> Bir şey söylerdim ama neyse. Yani şey açısından dedim ben. Hani empati açısından. Hani o açıdan şey yaptım ben. Yani. Neyse. Aa hadi sinemaya gidelim. Çok güzel bir film varmış. Herkes ondan bahsediyor. Ha? Şu an herkesin konuştuğu yeni film diyorsun. Ben yani internette bir bölümünü seyrettim. Hiçbir şeye benzemiyor. İğrenç. Kaç saniyeydi o videosuna? Bilmiyorum. 30-40 saniye falan yani. Öyle mi? 30-40 saniyeye bakıp hiçbir filme kötü denir mi Tuna? Filmi bir bütün içinde değerlendirmek lazım. Bu aynı zamanda diziler için de geçerli biliyor musun Gönül? Yani adam hiç o güne kadar diziyi izlememiş. Hı. Karakterleri bilmiyor, hikayeyi bilmiyor. İnternetten şöyle küçük bir parça izlemiş. Üstüne yorum yapıyor da yapıyor. Ben ne yaptım ya şimdi durup Bana mı söylüyorsunuz bunları? Sen sus. Entel Zero. Ben onu internetten seyrettim. İğrenç. Ondan sonra ben Türk dizisi zaten izlemem. Soytara mısın oğlum sen? Senin medya okur yazarlığı kursuna gitmen lazım Tuna. Bir film nasıl değerlendirilir öyle öğrenebilirsin. Ayrıca gerçekle kurguyu da ayırt etmek lazım. Yani oradakilerin çoğu karakterlerin subjektif düşünceleri. Yani hepiniz herhalde biliyorsunuz subjektif nedir. Yani karakterlerin kendi düşüncesi oyuncunun değil yani. E, herhalde Anthony Hopkins gerçekte insan eti yemiyor. Hadi gidelim şuna baştan sona. Bir film izletelim. Bu arada yeni sistem annesinin de böyle biraz kafasını dağıtmış olalım. Hı? Teşekkür ederim Haluk. 
Tamam, tamam. Size bir yemek borcum var. Biz Haluk'la iddiaya girmiştik, iddiayı kaybettim. <gülüyor> Aa, ne iddiası Mertem? Halua bir günde üç tane teşekkür alamazsın demiştim ama aldı. Hatta bir tanesini de senden aldı. Ben ne yaptım da sizi bu hale getirdim anlamadım yani. Hadi gidelim şu deniz altı filmini seyretmeye. <gülüyor> Biz bir beş dakika çocuklara bakalım öyle geliyoruz. Hadi ben bir çantamı alıyorum. Vallahi beş dakikanız var. Beş dakika sonra teker döner. Ha, hadi böyle çabuk beş dakikamız varmış. Beş dakika sonra teker dönüyor. Tamam, Ay ya mı abarttınız canım? Aa. Peki altı dakika. Tamam tamam. <gülüyor> Halo. Ha. Sen de Tuna gibi telefonla benim sesimi kaydedip telefonun sil sesi yapsana. Sen de telefonun biricik karın arıyor diye çalsın. Baba baba baba. Ben telefonumu öyle ayarlayacağım. Şantiyede, iş yerinde rezil olacağım ondan sonra. Ana ben öyle zero zero işler yapmam. Ne olur. Ne olur yani yapsın. Kızım ben taş fırın erkeğiyim. Böyle şeyler bize yakışır mı? Yapmam ben öyle şeyler. Ay ne var ne ayıp mı yani? Anlamıyorum ki karınım ben seni. Ben aşureyi yiyeceğim. Belli ki bu, bu muhabbet uzayacak daha. Aşkım. Aşkım. Telefonunu açsana. Biricik karın arıyor. Aşkım. Aşkım. Telefonunu açsana, biricik karın arıyor. Günaydın. Günaydın Arif Bey, hoş geldiniz. Geldiler mi? Geldiler, toplantı salonunda var, Tolga ilgileniyor. İyi, hadi sen de gel de bitirelim şu işi. Merhaba, merhaba. Merhaba. Hadi Bey, buyurun siz böyle. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. merhaba. Lütfen, oturun, oturun. Hani olacak iş değil Meltem. Kitap okuyoruz diye gidip özetini okumuşlar. Akılları sıra bizi kandıracaklar. <gülüyor> i̇şte, ama yok ben onlara yapacağımı biliyorum. Bak gör. Tamam tamam sıkma canını. Sıkma. Elbet hallolacak. Hı, <gülüyor> Sana komik bir şey anlatıp birazcık güldüreyim mi? Hı. Kafan da alsın. Hı, ben Halua ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ya hani... Sen Tuna'yı aradığında Tuna'nın telefonu canım karıcığım bir tanem diye çalıyor ya. Hı -hı. Ben de aynını Haluk'tan istedim. Tabii ki kabul etmedi. İstemen kabahat. Evet. Sonra? Ben ondan gizli gizli telefonla sesimi kaydettim. Sonra da kendi zil sesimi yaptım. Şaka yapıyorsun. Arayalım. Al sana bir. Ara hadi. Ara. Zaten size güvenmemizdeki en büyük etken ciddiyetinizdir Haluk Bey. Ay Haluk Bey çok ciddidir. Evet. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Ama Mertem abla arıyor ya önemlisi. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Açmadı. Bir ara bir daha ara. Şimdi biz bu projeyi aslında 2019 Haziran'ına yetiştirebiliriz ama... Yani... Ama derken Haluk Bey? Yani bu size biraz pahalıya mal olabilir. Yani şundan dolayı şimdi üç vardiya çalışmamız gerekecek. Bu da işçilik maliyetlerinin artması demek. Aşkım, aşkım. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım. Çok pardon. Telefonunu açsana biricik karın arıyor. Aşkım. Aşkım. Efendim. Canım. Meltem rezil ettin beni. Sen telefon sesini mi değiştirdin? Hı hı. Sürprizim hoşuna gitmedi mi? Meltem şu anda kapatıyorum. Bunu da seninle daha sonra konuşacağız. <gülüyor> kapat kapat. Sen bana yakın gelecek esprisi yapar mısın Haluk? Mertem. Hadi görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> ah, kusura bakmayın ya. Ee, eşim aradı da önemli bir şey olmuş şeyden. Şey için aramış. Ya, önemli değil Haluk Bey. Açmasanız olmazdı zaten. Bu arada çok romantik bulduk sizi. 
güzeldi yani. <gülüyor> Ay Haluk Bey çok romantiktir. Evet evet. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.